ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಹೃದಯನು ಡ್ಯಾಶ್ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಕಲೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಲೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಹೃದಯನು ಡ್ಯಾಶ್ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಹೋದಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಹೃದಯನು ಪ್ರತಿಭಾ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಅಂಶ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಲೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಕಲೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಚಂಚಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಯ ಅಥವಾ ಓದುಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನೋಡುವಾಗ ಮಗ್ನನಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಆದಿಭೌತಿಕವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೈಚಾರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಲೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಹೃದಯನು ಡ್ಯಾಶ್ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಉಲ್ಲಾಸಿತನಾಗಿ ನಿರ್ದಯನಾಗಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಅನ್ಯಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿತ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ನನಗಿದು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹೇಳುವುದೇ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮೊದಲನೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾದಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಕನ್ನಡ ನೀತನ್ ಈ ಸಾಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಶಾಸನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ತಾಳಗೊಂದ ಶಾಸನ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಕುವೆಂಪು ಬರೆದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾ
ಪ್ಲಸ್ ಫಲ ತಪ ಫಲ ಹೀಗೆ ವಿಸರ್ಗಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪುನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಭಿನ್ನಮತ ಎಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಭಿನ್ನಮತ ಎಂಬ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳಿತು ಒಲವು ಒಡೆಯ ಒಮ್ಮತ ಅಂತಿದೆ ಒಮ್ಮತ ಆಗುತ್ತೆ ಭಿನ್ನಮತ ಒಮ್ಮತ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಲೀಜು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗಲೀಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗಲೀಜಾಗಿರುವಂಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಜಿಯೋಡಿಯೋಸಿಸ್ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಯೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಇರುವ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಶ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಮಂಜು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಉಷ್ಣತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಾನವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೀನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ತಂತ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒತ್ತಿನ ನೋಡಿ ಮಾನವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೀನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೀನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲಿಯ ಗಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಾವು ಉತ್ತರ ಅಂತೇಳಿ ಇ